ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് മാർഗ്രറ്റ് അറ്റ്വുഡിൻ്റെ ഒറിക്സ് ആൻഡ് ക്രേക്ക് എന്ന വർക്കാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒൻപത് നവംബർ പതിനെട്ടിനാണ് മാർഗ്രറ്റ് അറ്റ്വുഡ് ജനിക്കുന്നത് ഷീ ഇസ് എ ഫേമസ് കനേഡിയൻ പോയറ്റ് നോവലിസ്റ്റ് ലിറ്ററി ക്രിറ്റിക് എസ്സേയിസ്റ്റ് ടീച്ചർ എൻവിയോൺമെൻ്റൽ ആക്ടിവിസ്റ്റ് ആൻഡ് ആൻ ഇൻവെൻ്റർ ഒരു ഹ്യൂജ് നമ്പർ ഓഫ് പോയട്രി നോവൽസ് നോൺ ഫിക്ഷൻ ചിൽഡ്രൻസ് ബുക്ക് അങ്ങനെ ഒരുപാട് വർക്കുകൾ പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് അവരുടെ വർക്ക്സിൽ നമുക്ക് കൂടുതലും കാണാൻ പറ്റുന്ന തീംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ജെൻഡർ ആൻഡ് ഐഡൻറ്റിറ്റി റിലീജൻ ആൻഡ് മെത്ത് പവർ ഓഫ് ലാംഗ്വേജ് പവർ പൊളിറ്റിക്സ് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ഇതൊക്കെയാണ് ഏർലി ഏജസിൽ തന്നെ ഇൻസ്പയർ ചെയ്ത മിത്സും ഫെയറി ടെയിൽസും ഒക്കെയാണ് കൂടുതലും മാർഗറ്റ് അറ്റ്വുഡ് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാറുള്ളത് ദ എഡിബിൾ വുമൺ സർഫേസിങ് ലേഡി ഓർ റാക്കിൾ ലൈഫ് ബിഫോർ മാൻ ക്യാറ്റ്സ് ഐ ഇതൊക്കെയാണ് മേജർ വർക്ക്സ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഒറിക്സ് ആൻഡ് ക്രേക്കിൽ എന്താണ് പറയുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഈ ഒരു വർക്ക് പബ്ലിഷ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിലാണ് ഒരു സ്പെക്കുലേറ്റീവ് ഫിക്ഷൻ ആൻഡ് അഡ്വെഞ്ചർ റൊമാൻസ് ആയിട്ടാണ് ഈ ഒരു വർക്കിനെ മാർഗ്രറ്റ് അറ്റ്വുഡ് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത് റാത്തർ ദാൻ അ പുവർ പ്യുവർ സയൻസ് ഫിക്ഷൻ ഒറിക്സ് ആൻഡ് ക്രേക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ കാണുന്നത് സ്നോമാൻ എന്ന പേരുള്ള ഒരാളെയാണ് അദ്ദേഹം ഒരു മരത്തിന് മുകളിലൂടെ നടക്കുകയാണ് ഈ സ്നോമാൻ്റെ ലൈഫിൽ സംതിങ് കാറ്റസ്ട്രോഫിക് ഹാസ് ഹാപ്പൻഡ് എന്തോ വളരെ ഭീകരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലൈഫിൽ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അതെന്താണെന്നോ അതിന് കാരണം എന്താണെന്നോ ഇതുവരെ റീഡേഴ്സിന് അറിയത്തില്ല എന്നാൽ ആ ഭീകരമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നത്തിൻ്റെ ഒരു സോൾ സർവൈവർ ആയിട്ടാണ് ഇവിടെ സ്നോമാനെ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഈ സ്നോമാൻ എന്ന വ്യക്തിക്ക് ചുറ്റും നമുക്ക് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ചൈൽഡ് ലൈക്ക് ആളുകളെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അവരെ വിളിക്കുന്നത് ചിൽഡ്രൻ ഓഫ് ക്രേക്ക് എന്നാണ് അവരെല്ലാവരും നേക്കഡായിട്ടാണ് നടക്കുന്നത് ആൻഡ് ദ ഹാവ് എ ക്ലിയർ യുണീക്ക് ജെനറ്റിക് കോമ്പോസിഷൻ സ്നോമാൻ്റെ പാസ് ലൈഫ് എക്സ്പീരിയൻസസിലേക്കും പ്രസൻറ്റ് ലൈഫിനേക്കുമുള്ള ഒരു ജമ്പ് പലയിടങ്ങളിലും നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കാറുണ്ട് ഇൻഷ്യലി അദ്ദേഹം ജിമ്മി എന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ഇനി ഇനി നമ്മൾ കാണുന്നത് ഈ ജിമ്മി എന്ന ആളുടെ ബോയ്ഹുഡാണ് ജിമ്മിയുടെ പാരൻസ് ഒരു സയൻറ്റിഫിക് കമ്പനിയിലാണ് വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നത് കോൾഡ് ദി ഓർഗാനിക് ഫാംസ് വിച്ച് റിസേർച്ച്ഡ് വെയ്സ് ടു ഗ്രോ ഹ്യൂമൺ ഓർഗൻസ് ഷീപ്ലി ആൻഡ് എഫക്റ്റീവ്ലി അവിടെ പല എക്സ്പെരിമെൻസിനും ഇവർ അനിമൽസിനെയാണ് യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത് അപ്പോൾ ജിമ്മിയുടെ അമ്മയും അച്ഛനും ഈ ഒരു ജനറ്റിക് എൻജിനീയറിംഗ് ഫീൽഡിൽ തന്നെ ഉള്ളവരാണ് സഡൻലി ജിമ്മിസ് മദർ ഗ്രൂ ഇൻക്രീസിംഗ്ലി ഡിസ്കസ്ഡ് ബൈ ദി കമ്പനീസ് വർക്ക് എന്നാൽ അച്ഛന് ആ ഒരു ഫീൽഡ് വളരെ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫീൽഡായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് ഈ ആനിമൽസിന് ഉപദ്രവിക്കുന്നത് കൊണ്ടോ അവർക്ക് യാതൊരുവിധ വാല്യൂവും കൊടുക്കാതെ ഇങ്ങനെയുള്ള എക്സ്പെരിമെൻസിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടോ ഒന്നും യാതൊരുവിധ പ്രശ്നവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷേ ജിമ്മിയുടെ അമ്മയുടെ കേസ് വാസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഷി സഫേർഡ് എ ലോങ് പീരീഡ് ഓഫ് ഡിപ്രഷൻ പിന്നീട് തൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിന് ഒരു ഹൈ സ്റ്റാറ്റസ് ന്യൂ ജോബ് ലഭിക്കുമ്പോൾ ഈ ഹസ്ബൻഡിനെയും മകൻ ജിമ്മിയെയും വിട്ട് ആ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഓടിപ്പോവുകയാണ് ജിമ്മിയുടെ അമ്മ ചെയ്യുന്നത് ജിമ്മി സഫേർഡ് ഗ്രേറ്റ്ലി ആഫ്റ്റർ ഹിസ് മദേഴ്സ് ഡിസപ്പിയറൻസ് പിന്നീട് ആ ഒരു ട്രോമയിൽ നിന്ന് അവനെ സർവൈവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തത് അവൻ്റെ ന്യൂ ഫ്രണ്ട് ആയിരുന്നു നെയ്മ്ഡ് ക്രേക്ക് ക്രേക്കുമായിട്ട് വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ജിമ്മി ബിൽഡ് ചെയ്തു ആൻഡ് Uh, they spend a lot of time watching graphic videos of sex and violence on the internet. They are addicted to video games. 
ഓൺലൈൻ എക്സിക്യൂഷൻ ഓൺലൈൻ ഗെയിംസ് ഓൺലൈൻ പ്രോണോഗ്രാഫി ഇതൊക്കെ അവർ വാച്ച് ചെയ്യുമായിരുന്നു ജിമ്മി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആളായിരുന്നു അവൻ മാത്സിലും സയൻസിലും ഒന്നും അത്രയ്ക്ക് എക്സലൻ്റ് ആയിരുന്നില്ല ബട്ട് ക്രേക്ക് പ്രൂവ്ഡ് ഹിം സെൽഫ് ഗിഫ്റ്റഡ് ഇൻ ബോത്ത് ഡിസിപ്ലിൻസ് മാത്സിലും സയൻസിലും ക്രേക്ക് വാസ് എ ജീനിയസ് അങ്ങനെ ആഫ്റ്റർ ദ ഗ്രാജുവേഷൻ ക്രേക്ക് ഒരു പ്രസ്റ്റീജിയസ് ജോബ് ഏറ്റെടുക്കുകയാണ് വാറ്റ്സൺ ക്രിക്ക് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എന്ന ഒരു വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പനിയിൽ ബയോ എൻജിനീയർ ആയിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യുകയാണ് ക്രേക്ക് സൂൺ ആഫ്റ്റർ ഹിസ് ഗ്രാജുവേഷൻ അവൻ ഇത്രയും നല്ല ഒരു ജോബ് കിട്ടുന്നു ആൻഡ് വെരി സൂൺ അവൻ്റെ ഓൺ റിസർച്ചുകൾ അവൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഇതേ സമയം ജിമ്മി ഒരു ലോവർ സ്റ്റേറ്റസിലുള്ള ഒരു ജോബാണ് ചെയ്തിരുന്നത് അവൻ അഡ്വർട്ടൈസിങ്ങിലായിരുന്നു അവൻ്റെ കരിയർ കണ്ടുപിടിച്ചിരുന്നത് ഗ്രാജുവേഷന് ശേഷം അവനൊരു ലീഡിംഗ് അഡ്വർട്ടൈസിങ് കമ്പനി ആയിട്ടുള്ള അനുവിലേക്ക് ഒരു ഡെസേർട്ടേഷൻ അയക്കുകയാണ് ഓൺ ദ ടോപ്പിക് റിസർച്ച് ഓൺ ട്വൻറ്റി എത്ത് സെഞ്ച്വറി സെൽഫ് ഹെൽപ്പ് മാനുവൽസ് ടു മാർക്കറ്റിംഗ് ക്യാമ്പയിൻസ് ഫോർ സെൽഫ് ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റ് പ്രോഡക്റ്റ്സ് അങ്ങനെ അവൻ അവിടെ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് പല മേജർ പ്രോഡക്ട്സിനും അഡ്വെർടൈസ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുക എന്നതായിരുന്നു അവൻ്റെ ജോലി ഇങ്ങനെ രണ്ട് ഫീൽഡിലാണെങ്കിൽ പോലും ക്രേക്കും ജെമ്മിയും അത്യാവശ്യം നല്ല ഒരു കോണ്ടാക്റ്റ് കീപ്പ് ചെയ്തിരുന്നു അവർ ഒക്കേഷണലി മീറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഇരിക്കെ ഒരു ഏജൻസിയിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ആളുകൾ വന്ന് ജിമ്മിയോട് തൻ്റെ അമ്മയുടെ വേറെ ബോട്ട്സിനെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കുകയാണ് ഈ സമയത്ത് ജിമ്മി പറയുകയാണ് എനിക്ക് അമ്മയുമായിട്ട് ഇപ്പോൾ കോണ്ടാക്റ്റ് ഒന്നും ഇല്ല ഒരുപാട് നാളായി അമ്മയുമായിട്ട് കണ്ടിട്ടും സംസാരിച്ചിട്ടുമൊക്കെ ഒരു ദിവസം തങ്ങളെ വിട്ട് പോവുകയായിരുന്നു എന്ന് പറയുകയാണ് പിന്നീട് ഈ ഒരു ഏജൻസ് വീണ്ടും വരികയും ജിമ്മിയെ തൻ്റെ അമ്മയുടെ എക്സിക്യൂഷൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ കാണിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ അമ്മയുടെ ഈ ഒരു മരണ വാർത്ത വീണ്ടും ജിമ്മിയെ ഒരു ഡിപ്രസ്ഡ് ലൈഫിലേക്ക് ലീഡ് ചെയ്യുകയാണ് ഈ സമയത്താണ് ജിമ്മി നമ്മുടെ ക്രേക്കിനെ കാണുന്നതും ക്രേക്ക് ജിമ്മിയെ തൻ്റെ അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നതും അവിടെ വെച്ച് ജിമ്മിയോട് ക്രേക്ക് പറയുകയാണ് തൻ്റെ കൂടെ വരാൻ തൻ്റെ ഓഫീസിൽ തൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റ്സിന് വേണ്ടി അഡ്വെർടൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ജിമ്മി അക്സെപ്റ്റഡ് ദ ജോബ് മെയിൻലി ക്രേക്കിന് രണ്ട് പുതിയ പ്രോജക്റ്റുകളായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് ആ പ്രോജക്റ്റിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ജിമ്മിയെ ക്രേക്ക് വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ ഒരു പ്രോജക്റ്റായിരുന്നു ഒരു ടാബ്ലെറ്റ് ഒരു പിൽ കോൾഡ് ബ്ലിസ് പ്ലസ് പിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ആഡ് ക്യാമ്പയിൻ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുക ആക്ച്വലി ഈ ബ്ലിസ് പ്ലസ് പില്ല് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു വ്യക്തിയുടെ സെക്ഷുവൽ ഡിസയേഴ്സിനെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടിയാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ ജിമ്മിയോട് ക്രേക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ലേറ്റർ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡെഫിഷ്യൻസിയും കൂടി നമ്മൾ അറിയുന്നുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ പ്രോജക്റ്റായിരുന്നു ക്രേക്ക് ജനറ്റിക്കലി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഒരു ന്യൂ ബ്രീഡ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻസ് ദാറ്റ് ഈസ് ക്രേക്കേഴ്സ് അതായത് മനുഷ്യനേക്കാൾ ബെറ്റർ ഇമ്മ്യൂണൽ അതുപോലെ തന്നെ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം ഉള്ള ആളുകളാണ് ഈ ക്രേക്കേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അവർ ഇവർ ഒരു മുപ്പത് വയസ്സാകുമ്പോഴേക്കും പെയിൻലെസ്ലി സ്വയം മരിക്കുകയും ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് തന്നെ പോപ്പുലേഷൻ അൺകൺട്രോൾഡ് ആകുമെന്നുള്ള പേടിയും വേണ്ട അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടുമായിരുന്നു നമ്മുടെ ക്രേക്കിൻ്റെ രണ്ട് ന്യൂ പ്രോജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സമയമാണ് നമ്മുടെ ജിമ്മി പണ്ട് പരിചയമുണ്ടായിരുന്ന അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഇവർ കുഞ്ഞായിരുന്ന സമയത്ത് പ്രോണോഗ്രാഫിയൊക്കെ കാണുമായിരുന്നെന്ന് അങ്ങനെ പോണോഗ്രാഫിയിൽ ഇവർ കണ്ടിരുന്ന അതിൽ ആക്ട് ചെയ്ത ഒരാളായിരുന്നു ഒറിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഈ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ ജിമ്മി വീണ്ടും കാണുകയാണ് ഇപ്പോൾ ആക്ച്വലി ക്രേക്ക് ഒറിക്സിനെ തൻ്റെ കമ്പനിയിലേക്ക് വിളിച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്തിന് 
താൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ആ സ്പെഷ്യൽ ഹ്യൂമൻസ് ആയിട്ടുള്ള ക്രാക്കേഴ്സിനെ പല കാര്യങ്ങളും പഠിപ്പിക്കാനായിട്ട് മാത്രമല്ല വേൾഡ് വൈഡിൽ ഈ ബ്ലിസ് പ്ലസ് പിൽസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാനുമായിട്ട് ഇവർ കോളേജ് ടൈമിൽ തന്നെ ഒറിക്സിനെ മീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ സമയത്ത് ഒരു സെക്സ് വർക്കർ ആയിട്ടാണ് ഒറിക്സ് വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നത് ഈ ഒറിക്സിന് നമ്മുടെ ജിമ്മി ആയിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ക്രൈക്കുമായിട്ടും സെക്ഷൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ഇങ്ങനെ ജിമ്മി ഒറിക്സുമായിട്ട് ഒരു ഫിസിക്കൽ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ ഏർപ്പെടുന്ന സമയത്ത് പല സമയത്തും വെറി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈഫ് ക്രൈക്ക് ഇത് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും തിരിച്ച് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ക്രൈക്ക് വാസ് എവേ ഫ്രം ദ കമ്പനി ഈ സമയത്ത് ഒറിക്സ് ജിമ്മിയെ വിളിക്കുകയാണ് ഇന്നോർഡർ ടു ഇൻഫോം ഒരു കാര്യം ഒരു ന്യൂസ് അതായത് ഈ ബ്ലിസ് പ്ലസ് പിൽസിൽ ഒരു വൈറസ് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ആ പില്ല് കഴിച്ച ആളുകളുടെ സെക്ഷൽ അല്ലെങ്കിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റം ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനാണ് ആ ഒരു പില്ല് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്നല്ലേ ആദ്യം പറഞ്ഞിരുന്നത് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അറിയുകയാണ് എന്നാൽ ഇതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആ വൈറസ് ആളുകളെ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് കംപ്ലീറ്റ്ലി വൈപ്പ് ഔട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിവുള്ള ഒന്നാണ് മാത്രമല്ല ആളുകളുടെ എബിലിറ്റി ടു ഹാവ് ചിൽഡ്രൻ അതും ഇത് ഇല്ലാതാക്കുന്നതാണ് ആൻഡ് ഓൾറെഡി ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു വൈറസ് ആളുകളെ ബാധിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ആൻഡ് എ മെജോറിറ്റി ഓഫ് പീപ്പിൾ ഇപ്പോൾ മരിച്ചിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ഈ ഒരു ഔട്ട് ബ്രേക്ക് സംഭവിച്ചതിന് എറൗണ്ട് ഒരു ഒരു മണിക്കൂറിന് ശേഷം അവരുടെ ഓഫീസിലേക്ക് ക്രൈക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒറിക്സ് ഈ കാര്യം നമ്മുടെ ജിമ്മിയെ അറിയിച്ചു എന്ന് അറിഞ്ഞ ക്രൈക്ക് ഒറിക്സിനെ കൊല്ലുകയാണ് ലേറ്റർ ഒറിക്സിനെ കാണാനായിട്ട് അവിടെ വരുന്ന ജിമ്മി മരിച്ചു കിടക്കുന്ന ഒറിക്സിനെ കാണുകയും ക്രൈക്കിനെ ഷോട്ട് ചെയ്യുകയുമാണ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ഈ ഒരു ഔട്ട് ബ്രേക്കിൻ്റെ ആദ്യത്തെ കുറച്ച് ആഴ്ചകളിൽ ജിമ്മി ആ ഒരു ഓഫീസ് റൂമിനുള്ളിൽ ലോക്ക് ചെയ്തിരിക്കുകയായിരുന്നു searching for reasons that craig would kill oryx eventually he introduced himself to the craigers as snowman angane logathulla ella aalukalum marichu ippo manushanayitte avare remain cheynathu nammade jimmy mathramana and ee snowman ennu ini mudal ariyappedunna jimmy um adu pole thanne ഒരു കൂട്ടം ക്രാക്കേഴ്സും കൂടി അവരുടെ പുതിയ ഹോമായി നിയർ ദ ഓഷൻസ് അങ്ങോട്ടേക്ക് ലീഡ് ചെയ്യുകയാണ് ഇനി നമ്മൾ വീണ്ടും കഥയുടെ തുടക്കത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് അതായത് ഇങ്ങനെയാണ് ജിമ്മി എന്ന വ്യക്തി സ്നോമാനായി മാറുകയും ആ ഒരു ഫോറസ്റ്റിനുള്ളിൽ ആ മരത്തിൻ്റെ മേലെ നമ്മൾ ആദ്യം കാണുന്നതും അങ്ങനെ അവിടെ ഇരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ജിമ്മിയുടെ അടുത്ത് ഒരു കൂട്ടം ക്രാക്കേഴ്സ് വന്നിട്ട് ഇൻഫോം ചെയ്യുകയാണ് നിന്നെ പോലെയുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആളുകളെ നിയർ ബൈ ഏരിയയിൽ ഞങ്ങൾ കണ്ടു അപ്പോൾ ഇത് വിശ്വസിക്കാനായിട്ട് സ്നോമാന് സാധിക്കുന്നില്ല അതായത് താൻ മാത്രമേ ഇനി ആ ലോകത്ത് മനുഷ്യനായിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ആരായിരിക്കുമെന്ന് സ്നോമാൻ ആലോചിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഫുഡ് സ്റ്റെപ്പുകൾ ഫോളോ ചെയ്ത് സ്നോമാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ കാണുന്നത് മൂന്ന് മനുഷ്യന്മാരെയാണ് ആൻഡ് ഈ ഒരു കഥ അവസാനിക്കുമ്പോൾ വണ്ടേഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന സ്നോമാനെയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ആൻഡ് ഒരു ഡൗട്ടിന് നിൽക്കുകയാണ് സ്നോമാൻ വെദർ ടു അപ്രോച്ച് ദീസ് മെൻ ആസ് ഫ്രണ്ട്സ് ഓർ എനിമീസ് ഒരു ഓപ്പൺ എൻഡഡ് ആയിട്ടാണ് ഈ ഒരു വർക്ക് അവസാനിക്കുന്നത് ഒറിക്സ് ആൻഡ് ക്രേക്കിലെ തീംസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ തീമാണ് ഡേഞ്ചർ ഓഫ് സയൻറ്റിഫിക് അഡ്വാൻസ്മെൻറ്റ് അതായത് ടെക്നോളജിയെയും സയൻസിനെയും എങ്ങനെ നെഗറ്റീവായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം മിസ്യൂസ് ചെയ്യാം ഈ ഒരു അഡ്വാൻസ്മെൻറ്റിലൂടെ എന്തൊക്കെ മോശമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ആളുകൾ ചെയ്തു കൂട്ടുന്നത് അതല്ലേ നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത് വെറുതെ ഇരുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ ക്രൈക്ക് എന്നുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു ആവശ്യവുമില്ലാതെ ടെക്നോളജി യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മോശമായിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള പിൽസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഒരു കൂട്ടം ജനറ്റിക്കലി ഒരു വേർഷൻ ഒരു ജനറ്റിക് വേർഷൻ മറ്റൊരു വേർഷൻ ഉള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻസിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അവർ ഈ ലോകം തന്നെ ഇല്ലാതാക്കുന്നു 
മറ്റൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് തീമാണ് ഡോമിനൻസ് ഓഫ് കോപ്പറേറ്റീവ് പവർ കമ്മോഡിഫിക്കേഷൻ മറ്റൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് തീമിനാണ് തീമാണ് പൈസയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും ഹ്യൂമൻ ലൈഫിനെ വരെയും ഇവിടെ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബയോ എൻജിനീയർ ആയിട്ടുള്ള ക്രേക്ക് കമ്മോഡിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത് ഹ്യൂമൻസ് ആൻഡ് ആനിമൽസ് മറ്റൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് തീമാണ് ഹ്യൂമൺ റിലേഷൻഷിപ്പും അതിൻ്റെ ഡീഗ്രഡേഷനും നമുക്കിവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് ലവ് ആൻഡ് സെക്സ് മറ്റൊരു തീമാണ് താങ്ക് യു